ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിജിയസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബി ചേച്ചിയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവകൃപ്യാണ് ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് നല്ലൊരു പാൽക്കാലം ദൈവം ദാനമായി തന്നു ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളരെ നാളുകളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ബൗൺസ് പോകണമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ മടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് 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 എന്തു വന്നാലും ഞാനും പോയി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം റേച്ചാൻ പത്ത് മണിക്കാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു വേറെ ടൈം എടുക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് സമയം എടുക്കും റേച്ചാൻ എടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റായിട്ട് പോയാൽ പരായിരുന്നു രാവിലെ കെട്ടിപ്പറക്കി പോകേണ്ടി വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ പോകണമെന്ന് ഒട്ടും മനസ്സില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും പോയി ആ സമയം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരാൾക്ക് സോക്സ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് പേർക്ക് കൂടെ നാനൂറ് രൂപയായി സോക്സിന് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ സോക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ടോട്ടൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരം രൂപയുടെയും കണ്ടൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്യൂസ്ഡേ ദിവസം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോയതാണ് അല്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പം വെക്കേഷൻ സമയം ആകുമ്പം ഭയങ്കര റഷാ കറക്റ്റ് പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേ അവരതിൽ കയറ്റത്തുള്ള പിള്ളേരെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് പെൺ നല്ല ചെറിയ പെൺകുട്ടികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഓരോരുത്തരാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം തലേന്ന് രാത്രി തൊട്ട് ഈ പോൾമോനും പ്രൈസ് മോനും ഉറങ്ങിയിട്ടേയില്ല അവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ പോകണം പോകണം പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിലിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ പോകണ്ട പോകണ്ട രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയതും ഇല്ല രാവിലെ എണീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുന്നില്ല പ്ലേസ് ആകുമ്പോൾ പറയും മമ്മി പ്ലേസ് മമ്മി മമ്മി വന്ന് വീഡിയോ എടുത്താൽ മതി മമ്മി മമ്മി വാ മമ്മി മമ്മി വാ എന്ന് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോയി അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അവർ ഒരു മണിക്കൂർ ചാടി അവർക്കത് കുറവായി പോയി പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കണമായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ സമയം പോയെന്ന് നമുക്കും മനസ്സിലായില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ട് കേട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഉടനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സമയം പോയി അപ്പം ഞാനും റേച്ചാനും കൂടെ റേച്ച ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേ പ്രത്ത് നല്ല വെൾ ജനൽ ഡൗഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രൈസമോൻ ആദ്യം പോകാതെ ഇങ്ങനെ തങ്ങി തങ്ങി നിൽക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ റേച്ചാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോളൂടെ അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് അവൻ്റെ പേടിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറി അവൻ ആദ്യം ഒരു ഷൈ പോലെയും പേടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു 
വണ്ണം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പം കുതിച്ചങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പോകും പക്ഷേ പോൾമോനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോൾമോൻ ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് മറിഞ്ഞ് വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് വണ്ണ എന്നെ ഉള്ള വണ്ണമുള്ള എന്നേക്കാ എൻ്റെ പ്ര എന്നെ എന്നേക്കായി പ്രായമുള്ളവർ എന്നെ പ്രാ എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ലേഡിമാരും പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചുങ്ങൾ മാത്രമല്ല വലിയവരും അവർ എത്ര നാളുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണെന്നറിയാമോ ഞാനാ ഇങ്ങനെ പിന്നാവട്ടെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇത് മാറും എന്ന് പറയും വെക്കേഷൻ അവരുടെ സ്കൂൾ ഇനിയിപ്പോൾ തുറക്കാറേ ആയല്ല പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ട്യൂഷൻ ഇനിയിപ്പം തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു മമ്മി എൻ്റെ ട്യൂഷൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പോട്ട് ഒന്ന് വാ മമ്മി എന്നും പറഞ്ഞ് അവനും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയും പപ്പാടൂടെ പോടാ പപ്പാടൂടെ പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ എനിക്ക് അവിടെ പോയി ഈ നടുവിൻ്റെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് പോയിട്ട് വരാം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഓട്ടോയിലാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ഒരു സൈഡ് അപ്പം അത്രയ്ക്കുള്ള ദൂരേ ഉള്ളൂ ചിലർ പൊടി കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ മ്യൂസിക്കായിരുന്നു കിടന്നത് അപ്പം അത് ഒത്തിരി സൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഞാനങ്ങ് അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വോയിസ് ഓവറൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചെറുതായിട്ടുള്ളത് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഇനിയും കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നാലോ എന്നും പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ബോംബെയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മലാടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് പക്ഷേ നമുക്കെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമോ വല്ലതും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു ഇല്ല വാട്ടർ കിണ്ടത്തിൽ പോയെണ്ണ അവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പോലും നമുക്ക് ബാഗിൽ വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വെള്ളം ആണെങ്കിലും എന്തു ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തും കോഫി ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈം പാസിന് പോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലേ അങ്ങനെ മിക്കതിലും പോ പോൾമോൻ്റെ കൂടെ അവനെ വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവന് പേടിയാണ് അപ്പം പക്ഷേ അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നവർ കാണുവാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരാളെ നിൽക്കാമെന്ന് പറയും അപ്പം അടുത്തടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുവന്മാരെ കറക്റ്റ് പതിനൊന്ന് മണി ആയെണ്ണേ അത് നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബാച്ചിനെ കയറ്റാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴത്തേന് കറക്റ്റ് പതിനൊന്നായെണ്ണേ അവർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത്
बास्केट बोलना चाहिए तो
ഓടി ഓടി നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ പയ്യനും ഈ ഇതിൻ്റെ മണ്ടെ നിൽക്കുന്ന പയ്യനും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പയ്യനാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് എന്തുവാന്നോ അവൻ ആ നിൽക്കുന്ന കമ്പി കണ്ടോ ആ കമ്പിയെ ബാലൻസ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അവർക്കൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് നിൽക്കാൻ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ ഇതിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ എന്തോ കൂപ്പൺ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ എന്തോ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാപ്പിച്ചിനോയ്ക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം പ്രായവ്യത്യാസം എന്നെ ഏതാണ്ടേ ഒരു അപ്പാപ്പന് മമ്മിച്ച് പ്രായമുള്ള രണ്ടുകളും ആൻറ്റിമ അവരും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ നിന്ന് ചാടുന്ന കണ്ടോണേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് അങ്ങ് ഒരു കുളിർമ്മയായി നോക്കേ രണ്ടു പേരൂടെ നിന്ന് കാ കാണു ചാടുന്നത് അതൊക്കെ എന്ത് നല്ല അപ്പാപ്പന് നല്ല പ്രായമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയും കൂടെ കൊച്ചും കട പോയിട്ട് അവർ നിന്ന് ചാടുക അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടേനും കാപ്പിച്ചനെ വാങ്ങിച്ച് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു കോഫി കുടിച്ചിട്ടിറങ്ങിയതാണ് അവന്മാർക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോപ്കോൺ ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് ട്രീറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലേ അപ്പം അപ്പച്ചനുള്ളത് പാഴ്സൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെച്ച് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവന്മാർക്ക് എന്തോ വേണ്ടിയത് നൂഡിൽസ് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവന്മാർ പറയുന്ന എന്തോ അത് വേണ്ടിയതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പം കാപ്പിച്ചനോ കുടിച്ചു മധുരം രണ്ട് ചെറിയ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയണം ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരുന്നു മധുരം അങ്ങോട്ട് തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഇവന്മാർ രണ്ടും കൊച്ചവനാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ടയേഡായി ചാടി 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 മറ്റോന്ന് അത്രയില്ല എന്നിട്ട് അവന്മാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കാരണം അന്ന് അവന്മാർക്ക് നൂഡിൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചവൻ കോട്ടുക വിടുക എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉറക്കം വരുക രാത്രി ഒരു ഇച്ചിരി ഉറങ്ങിയതല്ല ഞാനും അങ്ങനെ അവൻ പരാതി പറഞ്ഞ കാപ്പി കാപ്പിച്ചു അവന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്മാർക്ക് കൊക്കോ കോള വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പം പറഞ്ഞ് ചോ പോൾമോൻ്റെ ചുമ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ കൊക്കോ ഇത്രയും വീറ പഠിച്ചിട്ട് കൊക്കോ കോള വേണ്ട എന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ കയറി ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടർ വാങ്ങിച്ചത് ക്രി ചിക്കൻ ക്രിസ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈസം മോന് എവിടെയെങ്കിലും പാ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പോവുകയോ ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ പോവുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ അന്നേരം അവൻ പറയും എനിക്ക് ഇച്ചിരി മതി എനിക്ക് ഇച്ചിരി മതി അവൻ ഷർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾ ഇത് ചിന്നു അവൻ കുളമാക്കുമെന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇച്ചിരിയേ തരാവേ എനിക്ക് വല്ലാതെ വയറ് വരുന്നതെന്ന് ഉള്ള ചാടി 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 ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് നൂഡിൽസ് വാങ്ങിച്ച് അതേ വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കയറിയത് നമുക്കങ്ങനെ റേച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫീസിൽ പോകണമെന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നൂഡിൽസ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ പാഴ്സൽ ഡാഡിക്ക് നൂഡിൽസ് താല്പര്യമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനും പന്ത്രണ്ട് മണി ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോഴത്തേനും ഹോട്ടലുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്പച്ചനുള്ള പാഴ്സലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് നല്ല ജോലിയായിരുന്നു പ്രൈസമ്മോൻ്റെ കാല് വിരലുകൾ ഞെക്കി കൊടുക്കക്കുമായിരുന്നു അവന് വേദനയായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതായിരുന്നു ചിക്കൻ ക്രിസ്പി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരുന്നു നല്ലയായിരുന്നു അങ്ങനെ അധികം ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉച്ച അങ്ങോട്ട് ആയില്ല അപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ ചെന്നേന്ന് വീഡിയോ ചാലും അല്ലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ഇടാനും മറക്കരുതേ ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുമ്പോൾ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ സി യു